नमस्कार मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्र विद्यालय दाखिला के लिए जरूरी कागजात की लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और केंद्र विद्यालय दाखिला से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जब हम बात करते हैं केंद्र विद्यालय दाखिला की तो केंद्र विद्यालय दाखिला के लिए जरूरत पड़ती है कुछ कागजात की जो कि मुख्यतः तीन होते हैं पहला होता है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दूसरा होता है माता पिता के नाम का रेजिडेंस प्रूफ यानी कि घर के पते का प्रमाण पत्र और तीसरा होता है बच्चे की जिस बच्चे ने दाखिला लेना है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का रेजिडेंस प्रूफ माता पिता के नाम का और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो आमतौर पर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि मैम रेजिडेंस प्रूफ के कुछ उदाहरण हमें बताइए तो मैं आपको बताती हूँ कुछ उदाहरण रेजिडेंस प्रूफ के जैसे कि आधार कार्ड वोटर कार्ड पासपोर्ट लैंडलाइन टेलीफोन ड्राइविंग लाइसेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे मध्यवास प्रपत्र भी कहते हैं बिजली का बिल पानी का बिल इत्यादि आप जो भी रेजिडेंस प्रूफ केंद्र विद्यालय दाखिले के लिए सबमिट करवाएंगे जमा करवाएंगे वे माता या पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता आजीविका कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं ऐसी स्थिति में रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल भी घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में केंद्रीय विद्यालय दाखिले के समय किया जा सकता है तो अब मैंने अभी आप, आपको बताए हैं तीन तीन मुख्यतः तीन चीजें तीन डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का माता पिता का रेजिडेंस प्रूफ और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो यह कागजात उस स्थिति में चाहिए यदि आप किसी कैटेगरी के तहत अप्लाई नहीं कर रहे मतलब कि सामान्य श्रेणी को यह तीन कागजात चाहिए होते हैं दाखिले के लिए अपने बच्चों का कक्षा पहली में अब बहुत से पेरेंट्स मुझसे यह भी पूछते हैं कि मैम क्या हमें नर्सरी क्लास का सर्टिफिकेट या के क्लास से संबंधित कागजात भी जमा करवाने पड़ेंगे कक्षा पहली में दाखिले के लिए तो जवाब है जी नहीं लेकिन यदि आपका बच्चा किसी कैटेगरी के तहत आता है और आप उस दाखिले में दाखिले में उस कैटेगरी से संबंधित लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी संबंधित कागजात जमा करवाने पड़ेंगे उदाहरण के तौर पर यदि आप सर्विस कैटेगरी के तहत आते हैं तो सर्विस कैटेगरी का लाभ उठाने के लिए आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप अनुसूचित जाति कैटेगरी में हैं तो अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट यानी कि एस सर्टिफिकेट अनुसूचित जनजाति में हैं तो अनुसूचित जनजाति सर्टिफिकेट यानी कि एस सर्टिफिकेट अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन फ्री में आते हैं तो ओ बी सर्टिफिकेट ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में है तो ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट या बी पी एल कार्ड सिंगल गर्ल चाइल्ड को सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट यानी हलफनामे की जरूरत पड़ेगी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी इत्यादि केंद्र विद्यालय में दाखिले के लिए आप जिस भी कैटेगरी के तहत दाखिला लेना चाहते हैं आपको उससे संबंधित कागजात जमा करवाने होंगे उनके साथ आपको जो मैंने पहले तीन डॉक्यूमेंट बताए थे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट घर के पते का प्रमाण पत्र और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करवाना होगा वे बच्चे जिनके दादा दादी या नाना नानी केंद्र विद्यालय संघ के एम्प्लॉयज हैं या पी एस यू एम्प्लॉयज हैं या ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर रहे थे उन्हें दाखिले के समय प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखाकर दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी मैं फिर से बताना चाहूँगी जिन बच्चों के दादा दादी या नाना नानी केंद्र विद्यालय संगठन में कार्यरत हैं या कार्यरत रहे थे पी एस यू एम्प्लॉय के तौर पर काम करते हैं या काम करा था या फिर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर वो थे एंड ऑनरेबल ऑफ पार्लियामेंट अब रिटायर हो चुके हैं ऐसी स्थिति में उन बच्चों के दाखिले के समय प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखाकर दा, दाखिले में प्राथमिकता मिल सकती है अब हम बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट की तो कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के दाखिलों दाखिले बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के भी आप करवा सकते हैं मतलब कि कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के बच्चों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है लेकिन नौवीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि ट्रांसफर सर्टिफिकेट में लिखी डेट ऑफ बर्थ को ही सही माना जाएगा कक्षा आठवीं तक के बच्चों के केस में बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखी डेट ऑफ बर्थ मान्य मानी जाएगी इसके अतिरिक्त बड़ी कक्षाओं में पिछले स्कूल के रिजल्ट की मार्कशीट भी केंद्रीय विद्यालय द्वारा मांगी जा सकती है तो यह थे दाखिले के कागजात जो आपको चाहिए होंगे यदि आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय विद्यालय संघ की वेबसाइट पर जाकर दिशा निर्देशों पर नजर जरूर डालें 
केंद्रीय विद्यालय संघ की वेबसाइट में पहले भी आपको बता चुकी हूँ डब्ल्यू है और मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निशुल्क है और सबकी शिक्षा पे सबकी शिक्षा की वीडियोस देखने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए नमस्कार